وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شميت بهجيك سكوت سلين اكتي آيات دي جا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضورا اي آياتك كن أولير مدهم وسيلة كورا برسول صلى الله عليه وسلم مدهم وسيلة كورا جابه সম্মানিত ভাই আসলে কোনো নবী বা রাসুল বা কোনো অলি যাদের বলছেন তাদের মাধ্যমে অশিলা করা যাবে না তাহলে অশিলের অর্থ আমাকে বুঝতে হবে যে অশিলাটা আসলে কি অশিলার অর্থ হলো যে নৈকট্য অর্জন করা নৈকট্য অর্জন কি করে করবেন নৈকট্য অর্জন নৈকট্য অর্জন করা যায় কয়েক পদ্ধতিতে তার ভিতরে অশিলা দুই প্রকার শরীয়ত সম্মত অশিলা আর যেটা শরীয়ত সম্মত নয় সে অশিলা মানে যেটা শরীর সম্মত অশিলা করা যাবে আর একটা করা যাবে না শরীয়ত সম্মত অশিলা হলো যে আল্লাহর উত্তম যেগুলো নাম রয়েছে তার সিফাত রয়েছে তার মধ্যে আপনি অশিলা করেন আল্লাহকে বলেন ইয়া রহমান হে আল্লাহ তুমি করোনাময় আমার উপর করোনা করোনা করো ইয়া রাজাক হে আল্লাহ তুমি রিজিকদাতা বিজয় আমাকে পবিত্র রিজিক দাও আল্লাহকে বলেন ইয়া গাফার হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল বিধে আমাকে ক্ষমা করো এইভাবে এরপর আল্লাহ বলেন ইয়ার হাইম হে আল্লাহ তুমি দয়াবান বিধে আমার উপর দয়া করো এইভাবে আল্লাহর নামের মাধ্যমে অর্থ বুঝে আল্লাহর কাছে অশিলা করা আর একটা অশিলা হলো সৎ আমলের মাধ্যমে অশিলা করা যে সৎ আমল আপনি যে আমলগুলো করেছেন যেমন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম এবং তার সন্তান যখন কাবা ঘর তৈরি করছেন আল্লাহর ঘর মসজিদ তখন আল্লাহকে বলছিলেন ওয়াই দিয়ার ফাও ইব্রাহিম আল কওয়াইদা মিনাল বাইত ইসমাইল রব্বানা তকাল মিন্না ইন্না কান্ত সিমেউল আলিম এই ঘরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছিলেন যে আল্লাহ এই যে ঘর করলাম এই বিষয়টা তুমি তোমার কাছে কবুল করিও তা আপনি কোনো মসজিদ করলেন কোনো ভালো কাজ করলেন বা সতামুল করলেন সতামুলের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে অশিলা করা যায় তিন নাম্বার সারি অশিলা হলো যে নেক ব্যক্তির দুয়ার মাধ্যমে মানে যিনি বেঁচে আছেন মৃত্যু নয় কাউকে জানছেন যে ভালো মানুষ তিনি পরিষ্কার মানুষ তাকে বললেন যে আমার যেন একটা দোয়া করিয়েন আপনার কোনো সমস্যা থাকলে বা আপনি অসুস্থ হলে আমার জন্য একটু দোয়া করিয়েন এইভাবে 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 যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন ছিলেন তখন সাহাবারা কোনো বিপদে পড়লে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলতেন হ্যালা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের এই সমস্যা বা এই সমস্যা বা আমাদের এখন বৃষ্টি হচ্ছে না আপনি দোয়া করে দিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম দোয়া করলে বৃষ্টি হতো আবার দেখায় বৃষ্টি এমন হচ্ছে যে সবগুলো ডুবে যাচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলতেন হ্যালা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বৃষ্টির কারণে সবগুলো ডুবে যাচ্ছে আপনি দোয়া করে যেন বৃষ্টি থেমে যায় এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম দোয়া করলে বৃষ্টিও থেমে যেত তো যদি আপনি যা জানেন যে কোনো ভালো মানুষ আছে জীবিত মানুষ তাকে বলতে পারেন আপনার কী সমস্যা দিয়ে সে তার কাছে দোয়া চাইতে পারেন আমার জন্য একটু দোয়া করিয়েন এগুলা হলো সার শরীয়ত সম্মত শিলা এগুলা শরীয়ত সম্মত শিলা এ মর্মে যে হাদিস আমরা জানি সতামল সতামলের মাধ্যমে অশিলা করা যে বান ইসরায়েল সম্প্রদায় যখন তারা তিনজন বেরিয়ে পথে যাচ্ছিল এই মুহূর্তে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ হয় ঝড় তুফানে আসলে তারা একটি জায়গাতে তারা বসলে তাদের মাথার ওপর তাদের গর্তে বসলে মাথার ওপর তাদের পাথর চলে আসে তিনজন ব্যক্তি সেখানে ছিল তো তারা বলেছিল যে কার কোন আমল আছে আল্লাহকে বলো একজন বলছিল আল্লাহ আমার পিতা মাতার খেদমত করতাম আমি যে আমি ছাগল বা অন্য কিছু মাঠে নিয়ে যেতাম সেগুলো ছাগলের দুধ দহন করে নিয়ে এসে পিতা মাতাকে পান করাতাম তো একদিন এমন হয়েছে যে দুধ দহন দুধ দহন করে নিয়ে এসেছি পিতা মাতা ঘুমিয়ে গেছে সেভাবে আমি থেকে আমার সন্তান সন্তান আমি খাবার দিনে পরে পিতা মাতাকে এভাবে পান করাইছি যদি এই কাজটি তোমার জন্য করে থাকি তাহলে পাথর সরে দাও এই কারণে পথর সরে যায় সরে যায় আর একজন ব্যক্তি বলছে আল্লাহ আমার চাষ বোন ছিল তো আমি তার সাথে কুকর্ম করার জন্য যা হোক তো আমি করতে চাইলে সে শর্ত দেয় টাকা এত এত দিনার বা দিরহাম লাগবে তা আমি সে দিনার প্রস্তুত করি এবং তার সাথে কুকর্ম করতে যাবে মুহূর্তে সে বলে আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো হে আল্লাহ তোমার ভয় আমি সেখান থেকে সরে যাই আর তাকে যে দিনার ছিল আমি দিয়ে দিয়েছিলাম যদি আমি এই কাজটা তোমার ভয়ে যদি আমি পাপ থেকে সরে যাই তাহলে পাথর সরে দাও 
আল্লাহ পাতার সরাই দেয় আর একজন ব্যক্তি বলছে হে আল্লাহ আমার বাড়িতে যা হোক কাজের কামড়া লোক ছিল তাকে যে এটা পাবার তাকে আমি দিছিলাম তো সে লেনি চলে গেছিলো পরে অনেকদিন পর সে এসে সে যে আমার পাওনাটা দাও আমি বললাম যে যে তোমার পাওনা রাখাল দেখছো এবং গরুর পাল বা কিছু দেখছো এগুলো তোমার সে বলছে না আমি এগুলো চাই না আমি যেটা পাবো সেটা বলছে না এটা তোমার জন্য তোমার ইয়ে থেকে তো হে আল্লাহ এই কাজটা যদি আমি তোমার জন্য করে থাকি তাহলে এ পাথর সরে দাও এগুলো শতামল পিতা মাতার খেদমত করা শতামল জেনা বিবেচার থেকে নিজেকে রক্ষা করা শতামল আমানত রক্ষা করা এগুলো শতামল শতামলের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের রক্ষা করেছিলেন এভাবে আপনি অশিলে করতে পারেন অশিলে করতে পারেন জি আর যেগুলা নিষেধ অশিলে যেমন আপনি বলতে পারেন কবরের কাছে যদি বলেন যে আল্লাহ অমুক পীরের মাধ্যমে আব্দুল কাদির জেলানি বা বায়জিদ বোস্তামি এর মাধ্যমে তোমার কাছে অমুক জিনিস আসছে এগুলো করা যাবে না এগুলো করা যাবে না অথবা বলছেন হে আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহামের মাধ্যমে আমি তোমার কাছে এগুলো চাচ্ছি মুখ জিনিস চাচ্ছি এগুলোও করা যাবে না অথবা বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহামের সম্মানের মাধ্যমে তোমার কাছে চাচ্ছি এগুলোও করতে পারবেন না এইভাবে না এভাবে না আবার কেউ যে কবর কাছে কিছু চাই অমুক পীর বা অমুক আব্দুল কাদের জেলানি বা অমুক আমাকে কিছু দাও হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাকে কিছু দাও এগুলো যদি বলে এগুলো বড় শরীর খেয়ে যাবে এভাবে মৃত্যু ব্যক্তির মাধ্যমে বা কোনো জাতসত্তার মাধ্যমে এভাবে অশিলা করা যায় না এগুলো শরীর সম্মত নয় এগুলো শরীর সম্মত নয় ওই আয়াতে বরং আল্লাহ নয় কট্ট অর্জন কাজ যা বললাম যে আল্লাহর যেগুলো উত্তম নাম রয়েছে উত্তম নামের মাধ্যমে আপনি আল্লাহর কাছে অশিলা করেন অশিলা করেন আল্লাহ বলছেন অলিল্লাহ লাসমা উল হাসনা ফাদা ও বিহা আল্লাহ সুবাহ তালার উত্তম উত্তম নাম রয়েছে নামের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকেন আপনি যেগুলো নাম যে বললাম এর আগে এ রাজাক এ গফ্ফার এ রাহিম এ রহমান এভাবে আল্লাহকে ডাকেন এবং অর্থ বুঝে আল্লাহকে বলেন আল্লাহকে আমাকে উপর রহম করো আমার উপর দয়া করো আমাকে রিজিক দাও আমাকে ক্ষমা করো আর শতামল বললাম যে শতামল আপনি যা করছেন মসজিদ তৈরি করছেন মাস তৈরি করছেন অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন পিতা মাতার খেদমত করছেন আমানত রক্ষা করেছেন এগুলোর মধ্যে আপনি আল্লাহ কাছে অশিলা করেন চান কোনো ভালো মানুষ পেলেন আপনি তাকে বলেন যে আপনার কোনো সমস্যা হয়ে থাকে দোয়া চান তার কাছে যিনি জীবিত আছে দোয়া চান আল্লাহ যে আমার জন্য একটু দোয়া করেন এভাবে আর মৃত্যুর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা যাকে অলিয়া আউলিয়া বলছেন বা নবী রাসুলের মাধ্যমে যেভাবে বললাম এভাবে অশিলা করা যাবে না এভাবে অশিলা করা যাবে না এগুলো শরীর সম্মত নয় আমরা যেন শরীয়ত অনুযায়ী জীবন জীবনযাপন করতে পারি এবং কোরআন হাদিস যেগুলো আমরা শুনছি জানছি সে অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারি আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের ইহকাল পরকাল কল্যাণ দান করেন ও আখরে দেওয়ান আহমদুল্লাহ আলমিন সুবহান আকাল্লাহ আহমদিকা আসাদুল্লাহ ইল্লাহ তাস্তাকুল